Bonjour, c'est Michael Richer, bienvenue sur Peinture Facile. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ma technique pour mélanger les couleurs de chair foncée. Ah oui, le, le perso. La dernière fois, je me suis servi du couteau à palette, donc du coup, j'ai plus que ça pour tout lire, j'ai plus tout laisser. Surtout, restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, puisque je vais vous donner tout un tas d'astuces. Voilà. C'est la première fois que tu viens ici ben, Je vais te demander de t'abonner du coup hein, pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'accord Allez, zou, file On commence par mettre de la terre d'ombre brûlée, de l'oxyde rouge transparent, du bleu outre-mer et du jaune brillant bien sûr, du blanc de titane également sur la palette. Donc je mélange la terre d'ombre brûlée avec l'oxyde rouge transparent. Voilà, ça, ça sera notre mélange de base hein, qui est un mélange donc assez foncé. On vient ensuite y ajouter du jaune brillant. On va se retrouver avec un brun très chaud. Une belle couleur pour débuter. On rajoute un peu d'oxyde transparent. Ce qui nous donne une couleur légèrement plus claire que la précédente, mais tirant davantage vers le rouge. J'ajoute ensuite une petite pointe d'outre-mer, le rouge oxyde, la terre d'ombre et du jaune. Un petit peu de tout, vous me direz, mais euh, au final, on se retrouve avec une bonne teinte de base également, qui est euh, moins chaude que les précédentes, grâce à l'ajout de l'outre-mer. On rajoute ensuite de la terre d'ombre brûlée. Et encore un peu de jaune brillant. Voilà, on a maintenant nos teintes de base. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il faut surtout pas faire après. Voilà, mélanger une teinte de chair sombre avec du blanc de titane, ou avec n'importe quel blanc d'ailleurs, peu importe. Surtout pas. Éviter, ça éclaire bien sûr beaucoup trop déjà. On se retrouve avec une couleur beaucoup trop claire. Euh, et surtout euh, pas assez chaude. Donc au lieu de ça, on va utiliser un orange jaune et de nouveau du jaune brillant. On prend donc nos couleurs, nos mélanges principaux qu'on a fait juste avant et on les éclaircit tout d'abord avec du orange jaune, ce qui va nous faire une teinte moyenne. Et on utilise ensuite le reste qu'on mélange avec un peu de jaune brillant pour avoir donc notre couleur éclaircie. Alors ça a l'air de péter comme ça, hein, mais on parle bien des lumières, hein, donc forcément il faut que ça pète un petit peu. Surtout sur des couleurs sombres, il faut qu'on ait quand même un petit peu de contraste. Je, con je continue ensuite donc euh, avec euh, la même logique. Je prends donc ma troisième couleur, que je mélange également avec du orange. Vous voyez qu'on obtient un très beau brun orangé, bien chaud. Et ensuite la même chose avec le fameux jaune brillant. Alors jaune brillant euh, que je conseille, après vous pouvez utiliser n'importe quel jaune euh, dans la même veine, mais il teinte beaucoup moins qu'un cadmium par exemple, un jaune de cadmium. 
Euh, donc ça sera plus simple pour doser les mélanges. Et en même temps, il est légèrement transparent, donc ça permet de conserver beaucoup plus la teinte de base. On poursuit ensuite sur les mélanges, donc c'est toujours la même logique. Une fois que vous avez mélangé vos teintes de base, on euh, continue donc les mélanges avec du orange et ensuite du jaune. Voilà, ça nous permet d'avoir des belles couleurs chaudes. C'est très très important, en particulier pour les teintes de chair foncée, euh, d'avoir donc des euh, lumières qui soient bien chaudes. Et on ira plutôt chercher donc euh, pour les ombres le froid. Euh, voilà, ça sera, ça sera un petit peu l'inverse, on va dire, de, euh, des teintes de, de chair claire que j'ai traitées dans la vidéo précédente. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher les différentes gradations euh, de la peau. Euh, donc, euh, on a bien évidemment une teinte de base qu'on va appeler la couleur locale, euh, qui va être la couleur intermédiaire. La deuxième, celle que je mixe avec du orange. On a euh, notre mélange initial qui est plutôt euh, les premières ombres du mélange. Et ensuite, la teinte qui va être euh, mélangée au jaune, euh, qui correspond... Euh, aux éclaircissements sur la peau. Euh, là, on n'a pas de rayon de lumière encore hein, pour l'instant. Là, on est vraiment sur la couleur locale, sa valeur la plus sombre et sa valeur la plus claire. Voilà, donc là, on a bien nos couleurs de base. Et donc, on va pouvoir commencer à utiliser donc nos couleurs de lumière, mélangées cette fois-ci bien avec le blanc de titane. Euh, on y vient. Bien évidemment, il faut que euh, les rayons de lumière, euh, les lumières les plus fortes, euh, soient euh, davantage claires, c'est logique, et également davantage froides. Donc, l'ajout euh, du blanc de titane permet de refroidir un petit peu la teinte. Donc on va mélanger toutes nos couleurs claires avec le blanc de titane, cette fois-ci on a le droit, et vous voyez que les couleurs qu'on obtient n'ont absolument rien à voir avec euh, le test que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai mis dans euh, le coin droit euh, en haut de l'écran. Vous regardez, on a une teinte qui est extrêmement différente, qui tirait beaucoup plus vers le gris, euh, qui était fadasse euh, et qui n'avait vraiment aucun intérêt. Donc là, on mélange nos couleurs, on obtient quelque chose de beaucoup plus clair. Et vous voyez qu'on a toujours quand même quelque chose de plus chaud que si on avait mélangé directement nos couleurs de base avec le blanc de titane. Et bien évidemment, on n'aurait pas eu autant de variété non plus dans les teintes. Bon, à ce stade-là, si vous vous êtes endormi, c'est normal. Euh, c'est le côté un petit peu euh, ASMR, comme on dit, du mélange des couleurs. Euh, voilà, on ne peut pas tellement accélérer, puisqu'il faut quand même regarder euh, ce que je fais. Et en même temps, bah, écoutez, je trouve ça plutôt joli. Euh, et puis je pense que si ça ne vous plaisait pas, vous seriez déjà parti depuis longtemps. 
Je viens ensuite ajouter donc de la lizarine cramoisie. Et également de l'ocre jaune. Donc avec ces deux couleurs là, on va pouvoir aller mixer d'autres couleurs euh, de peau foncée. On pourrait tout à fait se contenter du mélange précédent. Euh, J'ai voulu inclure ces couleurs là qui sont aussi très intéressantes. Euh, et au final avec euh, uniquement deux couleurs, on arrive déjà à mélanger euh, des teintes de peau qui sont très intéressantes. Donc euh, si vous ne voulez pas vous prendre la tête au niveau des mélanges, vous pouvez à la limite tout à fait euh, utiliser donc, euh, la lizarine avec l'ocre jaune, dans laquelle vous rajoutez donc, un petit peu de jaune à chaque fois pour éclaircir, la logique est toujours la même, on évite le blanc. Et quand vous avez besoin de refroidir, l'ajout du bleu outre-mer. Alors attention, parce que forcément il va venir aussi foncer le mélange, donc euh, on y va mollo sur le bleu outre-mer, et on garde bien à l'esprit qu'on va obtenir des teintes, euh, plutôt des teintes d'ombre, euh, par l'action du bleu outre-mer. Voilà, vous voyez que j'ai scindé un petit peu mon mélange en deux, justement parce qu'il était trop foncé, mais ça va me servir ensuite. Ouais, donc là, vous pouvez vraiment voir qu'au final, euh, ce mélange au orange et au jaune, euh, il est euh, quasi universel, il marche avec tout. C'est vraiment très très pratique, on peut difficilement se tromper en utilisant cette, euh, cette technique. On va avoir euh, des teintes qui sont euh, réalistes, on va les avoir facilement, puisqu'on pourra toujours euh, doser un peu plus, un petit peu moins. Et vous voyez qu'on peut vraiment aller du brun presque noir au brun rouge, au brun un petit peu plus tirant vers le verdâtre. Donc on peut aller chercher toutes les, toutes les ethnies, vraiment, euh, à, peau, à peau foncée. Donc c'est des mélanges qui servent pour tout. Voilà, là comme à mon habitude, comme dans la vidéo précédente sur les teintes de chair claire, je vais utiliser les mêmes couleurs, euh, avec de l'ajout de blanc bien évidemment, pour euh, mixer euh, la, les teintes des yeux. Donc tout ce qui est blanc de l'œil. Je vais mixer des beiges très claires. Euh, qui pourront me servir aussi en plus pour les réaux de lumière. Euh, C'est très très important d'avoir un petit peu cette, cette harmonie dans les couleurs. Euh, voilà, Il n'y a pas une couleur qui va se trouver juste dans les yeux, une couleur qui va se trouver juste sur les pommettes, une couleur qui va se trouver juste sur le front. Euh, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Euh, on retrouve toute une harmonie. Euh, on va avoir les mêmes lumières sur certaines zones des lèvres que sur le nez que dans les reflets des yeux, etc. Donc il faut utiliser autant que possible les mêmes couleurs pour les yeux, pour le blanc de l'œil, que pour le reste. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de bleu, ce qui nous permet d'obtenir une espèce de gris bleuté, qui est vraiment une, une très bonne couleur pour le blanc de l'œil. Et je viens ensuite rajouter un petit peu de jaune, puisqu'on observe assez, assez souvent un blanc de l'œil un petit peu plus jauni. Donc ça nous permet vraiment d'aller chercher ces mélanges-là. Voilà, par l'ajout progressif de jaune dans le mélange, je me retrouve avec des bleus gris qui tirent de plus en plus vers le jaune. Et on va pouvoir éclaircir encore ce mélange avec du blanc. pour aller chercher les valeurs les plus claires du blanc de l'œil. Donc là encore, le blanc de l'œil n'est pas blanc, 
vous avez un peu toutes les couleurs de la peau dedans. Vous allez retrouver du beige, des couleurs un peu rosées euh, vers les coins de l'œil. Euh, vous allez retrouver du bleu gris, vous allez retrouver du gris, du verdâtre un petit peu parfois, et là du jaune aussi. Euh, C'est quelque chose qu'on a moins souvent, qu'on peut bien sûr retrouver. Euh, voilà, si vous avez une cirrhose, hein, ben forcément vous aurez les yeux euh, jaunes aussi. Mais plus sérieusement, euh, voilà, on va retrouver toutes ces couleurs-là dans les yeux. Voilà, bon là j'ai eu un petit problème de lumière, donc pour les dernières secondes, vous voyez cette magnifique lampe. Et un gros plan, donc sur les couleurs, on a toutes les couleurs des yeux. Ensuite on a ces belles couleurs rouge orangées et les couleurs de peau. Si ça vous a plu, n'oubliez surtout pas d'aller vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas les vidéos suivantes. A bientôt